，养多肉，自制杀菌杀虫水，不花一分钱，十天浇一勺，不生虫不生病，长得胖。春天是多肉旺盛生长的季节，看着你的多肉经过一个冬天的蛰伏，终于伸开了腰，终于长胖了，长大了，长红了，你一定特别高兴。但花花想奉劝你，不要高兴得太早。到了春季，生长的不止有你的多肉，还有众多的虫子，特别是介壳虫以及小黑飞，一个顽固的一直除不尽，一个则是在家里飞来飞去，非常讨厌。当然，如果家里有杀虫剂的，现在就要提早预防和使用，防患于未然。但如果家里没有杀虫剂，也不知道去哪里购买的话，也不要着急，杀虫剂可以在家中自己制作，省钱环保，还有效。具体用什么来制作杀虫剂呢？大家好，这里是花花世界的频道，花花干啥啥不行，养多肉第二名。今天分享一下不花一分钱自制多肉杀虫剂的方法。正片开始前，先来看看小朋友是怎么利用杀虫剂的吧。妈妈，妈妈，你在切什么？我来帮你。我在切洋葱，要制作一些洋葱水用来杀虫。洋葱怎么会杀虫呢？妈妈，我的眼睛流眼泪了，我不要切了。洋葱都能让你流眼泪，也能让虫子不舒服跑掉哦。我想到一个用法，我要把洋葱水当饮料骗爸爸喝掉，治疗他的懒病。今天花花介绍四种杀虫剂的制作方法，其中第四种杀虫剂可能说是万能的，所以请一定要看到最后，错过会损失很大。一。烟丝水，吸烟剩下的烟头在生活中还是很常见的。我们可以收集一些用来制作杀虫水，用来养多肉，效果是不错的。这主要是因为烟丝中含有大量的尼古丁和烟碱焦油，这些物质都有杀虫灭菌的作用，并且很多虫子都害怕它的味道，所以用来制作杀虫水能收到不错的效果。制作方法也很简单，我们只需要收集一些烟头，或是用一到两颗烟包出烟丝，放在清水里浸泡，水量一般是烟丝的五十倍，泡上二十四小时左右，当水质完全发黄就可以用了。使用的时候可以把它兑成一比五百的水溶液，直接喷在多肉以及花卉的叶子上面，正反面都要喷，可以二至三天喷一次，可以有效杀害蚜虫和小黑飞。二、洋葱水。阳台养多肉的肉友出现虫害的几率更大，特别是在封闭的室内，最容易有介壳虫和小黑飞。除了用烟丝头来制作杀虫水消灭它们，我们还可以用洋葱制作杀虫水，可以用来预防病虫害，还能让多肉长得短肥圆。洋葱在生活也很常见，它有一种辛辣的味道，很刺鼻，具有杀菌杀虫的作用。并且虫子大多不喜欢它的味道，而且洋葱里面含有大量的维生素 C、锌、硒及纤维质等各种营养物质，这些物质能促进植物的生长，开花的植物还能开得更鲜艳。所以用洋葱制作杀虫水效果也很好。制作的方法很简单，我们可以取一到两个洋葱，把它们切成丝，然后用清水浸泡。一般清水只要没过洋葱丝即可，泡十个小时左右后，取出水喷湿叶片，一天喷二至三次，用上一周左右，可以清除病虫害。如果上面的两种杀虫水你已经都用过了，还是没有效果的话，不要着急，你看看下面的方法，一定能帮你对付介壳虫。三，百分之七十五的酒精，酒精杀虫的方法不是直接给植物浇酒精。我们可以用一些小喷雾，喷少量的酒精在植物的叶片上面，这样会起到一个杀虫防虫的效果。也可以用酒精对叶子进行擦拭，这样也会起到一定的杀虫效果。用酒精给植物杀虫，我们千万不要把过多的酒精喷到土壤里面，因为酒精不适合植物的根生长。如果植物的根接触到了太多的酒精，就会对它造成影响。多肉就会长不好，所以用酒精杀虫子的时候，用的酒精不要太多。使用酒精的时候，也是喷叶子就可以，土壤尽量避开。酒精对于多肉植物的介壳虫非常有效，但如果多肉某个叶片上虫子很多，可能不会都杀光。这个时候建议剪掉叶片，避免虫子杀不干净，跑到其他植株上面去。四、夹竹桃水，喜欢养花的朋友都知道，夹竹桃是一种枝叶寒毒的花。而且毒性很强，
，人和动物误食会有生命危险，由此可见它的毒性真的很强。我们可以利用它的这一特性，用来制作杀虫水，效果也是不错的。夹竹桃是一种很常见的花，很多地方的公园或是街道绿化都是用的夹竹桃，春夏秋三季都能开花，十分美丽。我们可以摘一把夹竹桃的叶子，放在锅中加满水，把叶子煮烂晾凉之后，就可以把它的汁水过滤出来，就是一款很好的杀虫水。用它来喷湿植物的叶片，杀虫子都能杀光光。夹竹桃水主要能杀死红蜘蛛、介壳虫等，多肉常见虫害。以上就是介绍的自制的四种杀虫水，无论哪一种都很有效，但在有效的杀虫水用时间长了，虫子也会有了免疫能力，所以用了一段时间后需要更换杀虫水。多肉植物的杀虫很重要，但预防更为重要，预防的好可以让多肉不生虫害。下面就大概介绍一下多肉虫害预防方法。一，在花盆的表面铺一层细河沙或是蛭石，这样能让土壤少接触空气，减少细菌的滋生，对于小黑飞有很好的预防效果。二，土壤要提前杀菌消毒。我们在栽种多肉的时候，土壤最好做好杀菌消毒工作，可以在土壤里掺入一些杀虫药粉或是多菌灵，也可以放在太阳下暴晒七天左右。三。浇水要干净，这里说的干净，并不是说要用纯净水，而是要用没有病菌的水来浇。也可以在浇水的时候，定期在清水里加入一些高锰酸钾或是多菌灵，一般是一比一千的比例，一个月用上二三次就能很好的预防病虫害。四，环境要通风，这一点尤其重要，我们一定要注意环境的通风性，能露养的一定露养，不能露养的一定多开窗通风。以上就是介绍的自制多肉植物杀虫水的方法。你还有什么好的杀虫方法？欢迎评论区交流。内容为花花总结整理，如果有疏漏或错误，欢迎指摘。感谢观看，感谢粉丝一直以来的喜欢和支持。我们下期见。